మహానాడు పెద్ద ఎత్తున ఘనంగా నిర్వహించడానికి భారీ ఏర్పాట్లని తెలుగుదేశం పార్టీ చేసుకుంది ఇక్కడ అధికారంలో నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాక కేంద్రంతో విభేదించిన తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి మహానాడు కాబట్టి ప్రతి తీర్మానంలో కూడా కేంద్రాన్ని దూషిస్తా కేంద్ర ప్రభుత్వం కారణంగానే రాష్ట్రం అన్యాయానికి గురవుతుందంటూ పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఈ మూడు రోజుల పాటు తెలుగుదేశం అనుకూల మీడియా ఆగకుండా కవరేజ్ ఇస్తుంది ఉదయం నుండి రాత్రి దాకా కూడా ఇస్తుంది ఈవెన్ అందులో తప్పేం కూడా లేదు ఒక అధికార పార్టీకి సంబంధించి పొద్దు నుండి రాత్రి దాకా చర్చలు జరుగుతాయి ఆ చర్చల్లో ఏమేం చేశామనేది చెప్తారు ఏం చేయలేకపోయారనేది చెప్తారు ఆ చేయలేకపోవడానికి కారణం కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది కూడా చెప్తారు చేసిన వాటికి కారణం అంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది చెప్తారు అదే సందర్భంలో కేంద్రం నుండి వచ్చినటువంటి నిధులన్నీ భిక్ష కాదు మా హక్కు అంటారు అదే సమయంలో రాష్ట్రం చేసినటువంటిది అంతానేమో చంద్రబాబు నాయుడు గొప్పతనం అనే చెప్తారు ఇవన్నీ సహజ సిద్ధంగా జరిగేటువంటి ప్రక్రియ అయితే మహానాడు సందర్భంగా రెండు మూడు అంశాల మీద కీలకంగా దృష్టి పెట్టాల్సి ఒకటి సంక్షేమ పథకాలకి వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు అందులో డౌటే లేదు నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పున్నా చంద్రబాబు నాయుడు స్థాయిలో ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన సొమ్ముని ఖర్చు పెట్టించడంలో సంక్షేమ పథకాలకి రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల మేర ఖర్చులు అయితే పెట్టారు బట్ ఇది అందరికీ రీచ్ అవుతుందా అంటే కావట్లేదు ఆ కాకపోవడానికి కారణం ఏంటన్నటువంటి సమీక్ష అంతర్లీనంగా చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మహానాడు వేదికగా ఉంది అదే సందర్భంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలలో కొన్ని ప్రజలకి నుంచి ఈజీగా గెటాన్ అయ్యి లాభం భారీగా లాభం వచ్చేటువంటి మిస్ అవుతున్నటువంటి అందులో ఒకటి కేబుల్ ఇంటర్నెట్ కలిపి నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకే ఇవ్వడం మూడు వందల కోట్ల రూపాయల కేంద్ర ప్రభుత్వ సొమ్ములు దీనికి ఖర్చు పెట్టారు కానీ ఈడ్చిపెట్టిదంత లక్ష కనెక్షన్స్ కూడా కావాలి ఇవాళ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పాత కనెక్షన్స్ ఏ ఉన్నాయి డబ్బులు అంతే కడుతూ ఉన్నారు రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల రూపాయల డబ్బులు కడతానే ఉన్నారు ఎవరు కూడా కొత్తగా నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళైతే లేరు ఎక్కడో అక్కడక్కడ ఉందని చెప్తున్నారు అది కూడా ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో లేదు మామూలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్దేశం కూడా ఫైబర్ గ్రిడ్ కాన్సెప్ట్లు ఏడు ఐదు వందల నుంచి ఏడు వందల రూపాయలు విలువ చేసేటువంటి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అట్లాగే రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల యాభై రూపాయల వరకు విలువైనటువంటి కేబుల్ కనెక్షన్ రెండింటినీ కలిపి ఫ్రీగా నూట యాభై రూపాయలకే ఇవ్వడం ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యం తద్ దానికోసం అనే ప్రయోగాత్మకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అడగ్గానే ఇచ్చేసి మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత ఎందుకు అది ప్రజలకి రావట్లేదు నిజంగా అది వస్తే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దాదాపుగా మూడు కోట్ల కనెక్షన్స్ కనుక అట్లా గనక జరిగి ఉంటే నిజంగా అద్భుతమే చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకేం చెప్పుకోనక్కర్లు ప్రతి ఇంట్లో ఇవాళ టీవీ చూడనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇంటర్నెట్ వాడనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు అట్లాంటి చోట్ల కనుక ఇది వాడకంలోకి తెచ్చేసి ఉంటే ఇవాళ చంద్రబాబు గురించి కానీ ప్రభుత్వం గురించి కానీ ఎవరైనా నెగిటివ్గా మాట్లాడినా పని చూసుకుంటారు బట్ అది ఎందుకు జరగలేదు అన్నది ఒకసారి సమీక్షించుకోవాలి అట్లాగే రెండు రూపాయల మినరల్ వాటర్కి సంబంధించి కూడా ప్రయోగాత్మక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తే అది ప్రాక్టికల్గా ఎందుకు జరగట్లేదు దా అంటే దాంట్లో మినరల్ వా సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ కింద వచ్చినటువంటి సొమ్ముల్లో ప్రాక్టికల్గా రెండు రూపాయల మినరల్ వాటర్ ఇస్తామన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చేసామని కూడా పదే పదే చెప్పారు బట్ ప్రాక్టికల్గా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎందుకు ఇళ్లకి రెండు రూపాయల వాటర్ బాటిల్ వెళ్ళలేదు ఎవరు మింగేస్తున్నారు ఎవరు ఆపేస్తున్నారు ఎవరు ఆ పథకానికి అడ్డు పుల్ల వేస్తున్నారు ఇది కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ రెండు ప్రజలకి నేరుగా వెళ్ళేటువంటి అంశాలు ఇక పెన్షన్లు ఇళ్ళు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చేసినా చేయకపోయినా భవిష్యత్తులో దాని ప్రజలు ఏంటనేటువంటిది డిసైడ్ చేస్తారు బట్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ వాటిని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మహానాడు వేదిక మీద ఉంది అదే సందర్భంలో జాతీయ అంతర్జాతీయ సమీకరణాలు వాటి మీద తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రకటనలు చంద్రబాబు నాయుడు వివరణ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా రానున్న మూడు రోజుల్లో చూస్తాం రాష్ట్రం అద్భుతమైనటువంటి అభివృద్ధి సాధించడానికి ప్రభుత్వమే కారణం అన్నటువంటి దానికి హర్షాధిరేకాలతో మహానాడు ఆమోదం తెలుపుతుంది అదే సందర్భంలో వైఫల్యాలకి కారణం కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే బాధ్యత లేనిది ప్రతిపక్షం అంటూ అటు జగన్ మీద ఇటు పవన్ మీద విమర్శలతో విరుచుకుపడడం కూడా సహజ సిద్ధమైనటువంటి ప్రక్రియ ఇదంతా రాజకీయంగా జరిగేటువంటిదే ఎవరేమన్నా అవునన్నా కాదన్నా అవన్నీ జరిగిపోయేటువంటి ప్రక్రియలే